pertanyaan apa bincang mau itu kemudian direspon oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Yasaluna kama la yuthikun Mereka bertanya kepada Muhammad Muhammad tentang apa yang mereka nafkahkan Ada tiga hal yang perlu kita pahami Ungkapan nafkah Infak Anfaktu kita, kita mendengar ada istilah infak Ada mendengar istilah sedekah Dan ada istilah zakat Infak Itu artinya Sesungguhnya elastis Fleksibel Infak itu belanja Nah di dalam prakteknya Kita belanja ini kan kadang-kadang Ada yang baik ada yang enggak Orang itu membelanjakan hartanya itu Kadang-kadang digunakan untuk sektor kebaikan Ada yang digunakan untuk sektor Keburukan Atau kejahatan atau kemaksiatan Nah oleh karena itu Allah pun menceritakan Kalau seandainya Orang beriman di suruhan Fiku min toyibati Maka sabtum Kamu harus belanjakan harta yang kau dapat di jalan Allah Keluarkan itu zakatnya Ternyata pada saat yang sama Allah juga menceritakan Ternyata orang Kafir Di masjid di hati ini Kalau ungkapan kafir Diterjemahkan apa? Nah, ada terjemahannya Di sini non, non muslim Kalau di kampus Di jurnal apa semuanya Dijadikan lagi ungkapan itu Terminologinya jadi non Non muslim Kalau di sini tetap ya Boleh ngomong kecek atau pelan Harus kecek Pelan ya dengar ya Innaladina kafaru Sesungguhnya Orang-orang Yunfikuna amwalahum Mereka membelanjakan Harta mereka jadi Allah menggunakan bahasa infak juga Tetapi mereka membelanjakan harta mereka itu Untuk menghalangi orang ke jalan Allah Poinnya itu saja oh, Ternyata bahasa infak itu sebenarnya bahasa fleksibel Tidak semestinya dalam konteks kebahasaan tidak semestinya maknanya yang baik Yang untuk yang buruk juga menggunakan bahasa infak Tapi kalau jamaah masjid al-idiyat Pastilah kalau ngomongin infak Pasti yang untuk kebaikan Loh, Ternyata mereka itu juga Menggelontorkan dananya Yang bukan sedikit Tapi amwal Banyak jamaah itu Untuk apa? Lihat sebuah sabi nah, Sekarang kalau seandainya bahwa Pak tahu kayak begini apa enggak tersinggung kalau seandainya kita yang mengaku umat Nabi itu membelanjakan hartanya untuk mengajak orang ke jalan Allah untuk dikit-dikit dikit aja sementara mereka layun fiku natamwa mereka keluarganya banyak bapak sedikit kira-kira kalau ada pertemuan di lapangan itu siapa yang akan menang mereka tiap malam mikirin gimana supaya kita ini koyak Sementara kita juga sibuk mengkoyakkan diri Gak pernah berpikir gimana merekat dan soft Biar gak terlalu jauh, nah itu infak Sehingga infak bahasa umum Yang kedua adalah sedekah Ungkapan sedekah ini daripada tiga huruf Sod, dal, dan kof Artinya jujur, benar Sama antara yang di luar dengan yang di dalam sehingga bahasa sedekah itu seringkali digunakan sebagai standar kejujuran dan kebenaran klaim seseorang. Jadi salah satu bukti kejujuran seorang suami 
di dalam mencintai istri dan pasangannya itu adalah dengan memberikan belanja. Jadi kalau ada suami sayang istri tapi pelit ngasih belanja, nah, itu ketika jujur klaim cinta sama istri. Nah, oleh karena itu di dalam bahasa begini itu disebut dengan sodak. Nah, oleh karena itu di dalam Al-Quran Ketika Allah mewajibkan untuk membelanjakan nisbah tertentu dari harta yang Allah berikan kepada kita Allah menggunakan bahasa sedekah Inna masadakawatu lil fukara Ada dalam nasnaf itu Allah tidak menggunakan kata zakat tapi menggunakan kata sedekah Iya memang karena dua setengah persen itu digunakan oleh Allah untuk menjadi standar Benar gak orang itu ngaku iman sama Allah? Ikhlas gak dia ngeluarin dua setengah persen itu Jadi kalau orang klaim sebagai asbah ahbabul mustafa, sebagai ansur sunnah, sebagai muhibbir rasul Tetapi gak mau mengeluarkan dua setengah persen itu berarti klaim kejujuran iman yang tidak bisa diterima Kuz bin amwalihim sadaqatan Jadi Allah tidak menggunakan tempat sadaqah Nah sedekah ini ada yang sedekah wajib, ada yang sedekah sunnah Sedekah wajib itu perbelanjaan yang harus dilakukan oleh seseorang Ima karena tanggung jawab atau ima karena kewajiban Tanggung jawab seorang suami mengasih keluarganya Seorang anak memberi kepada kedua orang tuanya Seorang kaya membelanjakan dua setengah persen dari harta kayaannya itu sedekah wajib. Sementara sedekah sunnah mungkin namanya hibah, mungkin namanya hadiah, mungkin namanya wakaf selama tidak nazar. Kalau jadi nazar jadi sedekah wajib. Tapi kalau enggak nazar maka dia menjadi sedekah sunnah. Enggak disuruh tapi kok ngasih, nah itu berarti kan jujur. Tapi kalau bayar zakat memang memang wajib. Meskipun itu menjadi variabel penentu kejujuran iman, tapi kalau nggak diwajibin, kewajiban sudah ditunaikan, kok kemudian ngasih infak juga, ngasih sedekah juga, ngasih hibah juga, ngasih hadiah juga, ngasih donasi juga, nah, itu berarti semakin bermesut kejujuran. Nah, kalau zakat khusus, kalau zakat khusus, ya, yang jual setengah persen itu, kalau harta Mal, kalau seandainya apa namanya perniagaan demikian setara dua setengah persen dari 85 gram emas. Kalau ternak semuanya ada tetuanya berapa puluh ekor kambing berapa yang harus dikeluarkan setiap berapa ekor unta berapa harus dikeluarkan nah, itu semuanya adalah. Nah fungsinya apa? Fungsinya adalah purifikasi. Maka ungkapannya zakat zakat itu pembersih. Ya, kalau dua setengah yang wajib itu tidak dikeluarkan Dia akan menjadi virus yang akan merusak harta kita 97 setengahnya Sehingga dia harus dikeluarkan bersih-bersihnya nah, Tapi kalau sedekah tadi kan enggak, enggak kita keluarin enggak apa-apa Kenapa? Emang enggak ada kewajiban Nah berdasarkan ayat tadi Kita Rasulullah Al-Awwah subhanahu wa ta'ala menyebab Yas'aluna kamadha yunfikun Kul ma'anfaktum min khairin Katakanlah Wahai Muhammad apa-apa Perbelanjaan yang baik Allah Langsung menegasi Kalau orang beriman itu tidak mungkin belanja yang buruk Kalau orang yang beriman Tidak mungkin membelanjakan hartanya Untuk kemaksiatan Sehingga ada ungkapan Manifaktum min khairin Dari sekian banyak Perbelanjaan-perbelanjaan yang baik dari sekian banyak perbelanjaan-perbelanjaan di sektor ketaatan Dari sekian banyak perbelanjaan-perbelanjaan yang digunakan di dalam jalan kebaikan Maka prioritas yang pertama adalah Falilu walidai kepada kedua orang tua Kalau kita masih punya orang tua Maka mereka harus menjadi prioritas pertama Ibu-ibu harus menyadari secara betul hakikat ini Jangan Apa namanya Cemburu Gara-gara 
kalau seandainya suami ibu itu memberikan prioritas kepada kedua orang tuanya Kenapa? Karena suami ibu itu nggak bisa ibu kelonin kalau nggak ada mertua Betul nggak Pak? Bu, ibu itu nggak bisa ngelonin suami ibu kalau tidak ada mertua Keberadaan mertua itu lebih dulu daripada keberadaan Ibu Biar <laughs> kesel ibu Oh iya Kita ini gak ada kalau gak ada orang tua Nah oleh karena itu Lihat cara Allah meminta kita untuk mengapresiasi orang tua di dalam surah Luqman Wasainal insana biwalidai hamalaku ummu wahlan ala wahni wa fisalu fi abain Kata Allah ni Anishkur li Kata Allah ni Anishkur li wahni walidai Jadi cara Allah meminta kita untuk mengapresiasi kedua orang tua Sama dengan cara Allah meminta kita untuk bersyukur kepadanya Sehingga kalau ada seorang anak Khusyuk sama Tuhan tetapi bermasalah sama kedua orang tuanya Enggak diterima kehusukannya Ini prioritas pertama Saya ingin bilang ibu-ibu yang cemburu sama suaminya kalau berhadapan orang tua Sebanyak-banyaknya bapak suami ibu itu ngasih kepada orang tuanya Berapa persen sih dari yang ibu terima? Bagi dulu kalau gaji itu semua dipegang ibu ya Pak? Iya kan? Iya Ada gak 10 persen ngasih orang tua? Ada gak 5 persen ngasih orang tua? Jadi ini bahas Insam Betul Jangan seperti sinetron itu yang berantem orang tua sama menantu Kalau rebut-rebutan pengaruh Orang tua merasa menantunya merebut anak laki-laki yang hebatnya dari dirinya Sementara sang menantu merasa Papa, papa, ibu itu anaknya bukan cuma papa Ya kan? Kenapa dikit-dikit papa, kenapa dikit-dikit papa? Kan juga ada abang ada kakak, ada adik Kenapa dikit-dikit papa? Ada yang pernah ngomong gini gak? Sinetron ini kan? <laughs> nah. Mungkin ada yang bilang Papa tuh bisa sampai seperti sekarang itu gara-gara kesabaran mama Mama itu sabar nemenin papa dari nol sekarang giliran sudah kayak begini, papa begini ya Nah begitu ya Ibu, minum air dulu <tuh> Mertua ibu itu Nemenin suami ibu itu bukan dari nol Tapi dari minus Suami ibu itu dulu pernah diusir sama bapaknya Tapi mertua ibu perempuan yang gandolin Nakal minta ampun itu dulu suami ibu Ketika mau interview kerjanya Ninggalin kampung berangkat ke kota Itu cincinnya mertua ibu dijual Nah ini buat pegangan di jalan nah, Sekarang giliran sudah dapat gaji Gajinya ke ibu mertua apa ke ibu? Sebagai istrinya? Nah, hakikat ini yang jarang dipahami oleh orang Nah oleh karena itu Rasulullah menyebut Orang kalau anak kalau durhaka sama orang tua itu selesai hidupnya Susahnya bukan nanti, di dunia pun dia susah Salah satunya ya berantem sama istri tadi ya. Jadi kalau ada hukuman yang disegerakan bagi seorang durhaka Bagi seseorang yang nakal Maka Allah akan berikan kepada anak yang durhaka Oleh karena itu Rasul menyebut Allah firidhal kalau seandainya suami sekarang memperhatikan kedua orang tuanya Ingat pula sekarang ibu itu betapa susahnya mendidik anak-anak 
Begitu juga dulu mertua perempuan itu. Kenapa kok disebut mertua perempuan? Karena di dalam ayat yang kita baca tadi Allah menggunakan kata wali, wali bahwa saya dalil sana bi walidai. Ungkapan walidai itu sesungguhnya meskipun mananya kedua orang tua, tetapi merujuknya ke ibu. Kenapa? Karena yang melahirkan. Wali daya itu itu yang melahirkan. Siapa yang melahirin? Ibu. Nah, oleh karena itu Nabi mengatakan ummuka, ummuka, ummuka. Berbeda kalau abawain. Abawain itu artinya dua orang tua juga, tetapi kalau ada kata abawain dalam Al-Qur'an merujuknya lebih kepada bapak. Kenapa? Sebab asalnya abun. Abun itu bapak. Bukan berarti dua bapak kalau abawain itu. Berarti kalau dua bapak satu dua bapak tiri enggak. Ya maksudnya dua orang tua. Sama seperti walidah itu. Walidah yang itu yang melahirin siapa ya? Nah oleh karena itu enggak pantas kalau ada anak yang ngomong kerap kencang di depan orang tua. Lisan lidah kita bisa fasih kayak begini ini yang ngajarin orang tua. Dan masa ketika udah pinter ngomong dipakai untuk jelek untuk mau apa namanya mencela dan membentak orang tua kan tidak pantas. Jadi yang masih punya orang tua beruntung yang sudah tidak punya orang tua hal ini perlu disampaikan kepada anak. Bukan orang tua ini punya obsesi sama anak punya modus dah. Kadang-kadang kalau ada anak sakit, orang tua tuh harap-harap cemas, sambil berharap anaknya sehat dan kemudian sukses. Tapi kalau ada orang tua sakit, kadang-kadang anaknya harap-harap cemas. Harap-harap cemas apa? Dari pada ngerepotin. Artanya juga banyak Betul gak Pak? Anak-anak yang gak benar yang kayak gitu ya Ada juga orang punya ungkapan Seorang ibu bisa ngerawat berapa anak Sementara berapa anak gak bisa ngerawat seorang ibu Jadi di Quran ya Kul ma'an fuktum min khairin falilu walidain yang kedua wal akrobin kaum kerabat. Kaum kerabat itu adalah orang yang darahnya mengalir di dalam tubuh kita dan darah kita mengalir di dalam tubuh dia. Mungkin namanya bibi, paman, sepupu, lebih lagi keluarga apa abang, saudara, abang kakak satu rahim. Itu prioritas kedua. Kita ini kadang-kadang sama kolega, rekan bisnis, tetapi sama abang kakak gak rukun. Ini juga bermasalah besar. Kita ini bisa seperti sekarang ini ada unsur darah keluarga, akak kita adik kita dalam tubuh. Kita kadang-kadang royal sama kolega, tapi sama adik sama kakak 